Y a esta hora conversaremos con Ulises Canales, corresponsal de Prensa Latina en el Cairo. Ulises, gracias por estar con nosotros. Coméntanos el ambiente que se vive hasta ahora en la Plaza de la Liberación. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo estoy justamente ahora eh, saliendo del puente, que da, uno de los puentes que da acceso directo a la Plaza Tajarín. Ha sido prácticamente imposible eh, acceder al, al mero corazón de la plaza porque son filas interminables de personas tratando de acceder unas estrechas eh, columnas, digamos, o, o corredores por donde pueden pasar entre tanque y tanque y un minucioso control de identificación y cacheo corporal de los eh, militares eh, y los soldados del ejército. Realmente hay mucha gente todavía haciendo la fuerza por, por llegar. Eh, yo me imagino que habrá un momento en que tendrán que conformarse con quedarse en los alrededores porque no da abasto la plaza Tajarí para llegar a tanta gente que estoy viendo yo afluyendo. Eh, hasta hoy, o pues hasta este momento, no ha habido incidente violento de relevancia, por lo menos en la parte de la ciudad donde estoy yo, que estoy, digamos, un poquito más al sur de, de, la, de, la, de la Plaza Tajarí. Pero indiscutiblemente hay un nivel de tensión muy fuerte entre opositores y eh, partidarios del presidente Mubarak. Eh, en el caso de los opositores, se están aglutinando y están ellos haciendo todo lo posible por entrar en grupos para evitar ser sorprendidos por alguna turba que pueda, según eh, se cree, puedan estar urdiendo algún tipo de ataque sorpresivo eh, con palos o con, o con piedras. Eh, la, los mensajes son claros, los mensajes son claros, e incluso en, en los rezos de, de, esta, de este mediodía se aclaraba en las mezquitas, en el sermón, de que no era un ataque, o sea, no, no, no era una revolución ni ideológica ni religiosa, y se pedía incluso que tenían que haber reformas claras, reformas constitucionales, tenía que haber apertura democrática y tenía que haber bienestar para el pueblo. Eh, Ulises, justamente quería preguntarte en, en los alrededores eh, de la plaza Tajir, ¿nos confirmas entonces que hay presencia de la oposición de Osni Mubarak en los alrededores de la plaza? Sí, 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 no, la, la, eh, los opositores al gobierno, o sea, los manifestantes que son, eh, digamos que la gente que hace días también estaba colmando la plaza y, y otras calles de, de, del Cairo, están llegando en, en, en buen número a la Plaza Tajarín, pero pasando, repito, por un filtro eh, muy minucioso y, y, por supuesto, muy lento de eh, control de identidad, de identificación y, al mismo tiempo, eh, cacheos corporales por parte de los soldados eh, del ejército egipcio. Eh, Ulises, ¿nos puedes informar también si estas manifestaciones, denominadas hoy el día de la despedida de la partida, se llevan a cabo en otras ciudades del país? Sí, tengo confirmación de que en Alejandría... Hay manifestaciones y que en Suez ha habido también movilizaciones de personas. Lo que realmente sería un poco serio darte ahora cifras o estimado de cifras porque no, no tengo ese dato. Pero de que sí hay movilizaciones, sí tengo esa confirmación. Ahora Ulises, en cuanto al ánimo de las personas presentes en estas manifestaciones en la Plaza Tajir, ¿se mantienen optimistas y continúan eh, manteniendo la firme convicción de lograr su cometido, que es la salida de Osni Mubarak? Sí, 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 sí. hoy... Aquí los que tengo a, alrededor <coughs> han estado incluso coreando, gritando en, en árabe, obviamente, eh, que hoy es el último día, que hoy es el día de la salida. Eh, ya ni siquiera ida, eh, decía uno así, que eso sí lo, me lo comentaba, eh, no es ni siquiera día de ira, sino va, va a ser un día de fiesta, confiando obviamente ellos en la eh, eventual salida o anuncio de Mubarak de que renuncie al cargo para eh, acabar con esta crisis nacional. Ulises, muchísimas gracias por tu reporte. Nos mantendremos en contacto.